。公主，荣郎君把东西送来了。打开，公主，荣郎君，请奴转告公主，香料的配方和制作方法，全在这方锦帛上。公主，荣郎君，他还说，说什么？他说，即使是天下最高明的调香师。也察觉不出，最后一位香是什么？公主若要补齐，还请亲自去见他。放肆！奴有罪，请公主饶恕。你没有罪，有罪的是戏耍我的人。容止！你到底想干什么？公主想要配方，容止就送上配方。公主怎么反而生气了呢？你到底什么目的？是在向我示威，告诉我你早看穿我了，还是向我显摆你很聪明？公主怎么把我想的那么坏？你为什么不能理解为，我是在向你示好？是吗？当然，公主以前就让我配置让人清新宁静的香料，用了这么久，公主都没有问我要过配方，都是容止配好送过去。假设公主现在真的需要配方，直接问我要就是了。何必舍近求远？别装模作样了！我生气是你派人跟踪我。原来是因为这个，公主你误会了。公主向我讨要多余的香囊，我就知道你一定想要拿去研究，又何必跟踪呢？既然公主如今已经不再信任我了，我干脆亲手将香料配方奉上，免得公主劳神。好啊，那你告诉我，缺少的一味到底是什么？我想要问公主要一样东西。你是要挟？是请求。你想要什么？三天前，皇上送给公主的千年赤枝。阿错的伤势拖延了好几年，如今终于等到了一位关键的药材，希望公主成全。假如我不准呢？赤枝对公主可有可无，但对阿错来说，却是救命之物。若公主执意不肯，容止也无可奈何。不过，那我就无法得知。最后一位香料是什么？是吗？这是最后一位完整的香料。公主找个寻常的调香师，一问便知。我故意略去那道香料，只是担心经过人手配方会泄露，所以才特意留下那一位，亲手交给公主。公主，我必须提醒你，不要让任何人知道香料的配方，否则你在皇上面前的优势会荡然无存。我可以给你想要的，不过你要答应替我完成三件事，如何？公主还有什么吩咐吗？等我想到了，自然会告诉你。先记下便是。是。幼兰犯下那么大的错误。就这么轻描淡写的过去了吗？那你说应当如何？杖杀，把他拖到最明显的地方，施以杖刑。不要一棒打死，要慢慢来，让所有人都瞧见，如此，才能彰显公主的权威。可他是为了维护你才刻意隐瞒的。规矩就是规矩，人情就是人情。如果因为人情坏了规矩，那么世道就乱了。这件事我自有主张。等我想到三件事之后，会再来的。笑笑。
，你怎么都不看我跳舞啊？臭八怪，滚啊！全都是丑八怪！你们这群没用的废物，又惹得陛下不高兴，全都滚出去！滚出去！陛下，奴才去换一帮美人来，让他们陪您玩游戏。不要！我不要！我不要！我要阿紫！我要阿紫！我要阿紫入宫！奴这就去宣，这就去宣。等等，阿紫还在生病，怎么能随便乱走呢？算了。猪呢？猪？猪？啊啊！有有有有！那两头猪啊，正好养了膘，该宰杀了。奴这就去准备。你还坐得住？我们俩脑袋上都悬着一把刀，随时都有掉下来的可能。我们能做什么？我们现在唯一能做的就是忍耐。忍耐，只要是忍耐能解决的事情就好了。你看看啊，这什么啊？馊水啊！给猪吃的。这刘子业真把咱们当猪养了。十三弟现在还关在牛棚呢。这刘子业他要是哪天不高兴了，我们随时都有可能成为别人的盘中餐。不行，我得自救。自救什么呀？啊，我们都已经被关在这儿了，我们怎么自救啊？你就省省吧。那我们也不能坐着干等啊！难道让那把刀把我们千刀万剐吗？来人呐！来人呐！皇上有旨，宣湘东王刘裕、建安王刘修仁见驾。找我们？华公公啊，皇上急召我们，是有什么急事吗？这个呀，奴就不知道了。二位王爷。请吧，别啰嗦。参见陛下，参见陛下。诸王，你又长肉了。陛下。这只猪还还没有养肥，还没到出栏的时候呢。猪王，你可越来越有意思了啊！是是。哎呀哎呀哎呀哎呀！看来阿紫说的没错，多留你几天啊，更有意思，更好玩，是吧？好玩，好玩。哈刘子业，你刚刚登基就急着杀死自己的亲兄弟。现在对你叔叔们百般侮辱，恨不得除之而后快。我们到底做错了什么？你要像对待猪狗一样的对待我们？你不要忘了，这是刘家的天下，不是你刘子业一个人的。你这样骨肉相残，横行盗尸，叫天下人不耻。你再说一遍，十二弟，你不能和陛下这么说话呀。他把自己的亲叔叔囚禁在皇宫里边，百般殴打羞辱，天地间哪有像他这样的狂妄的君主？你不说我都不知道，你对我这么多不满啊？啊？什么味道？
，陛下，您请。<笑>楚王，你这是吓尿了呀！你这个胆子，怎么又连出去说你是我们刘家的子孙啊？我实在忍不住了，陛下，我该死，该死，我该死，该死，我该死！滚，滚！别弄脏我的地方！我滚！我滚！我滚！我滚！我这就滚！好了，哎，等诸王解决完人生大事之后，你们俩就一起上高家吧。我倒是很想看看，皇叔你在烈火焚身的时候，能否像现在一样的硬气啊？嗯？公主，什么事儿？宫里传来消息，皇上要杀湘东王刘裕和建安王刘修仁，你快想办法救人。我进宫去。不行，我不能去。为什么？我救得了一次，但是我不能救一辈子呀。那就任由那个昏君杀了他们吗？可阁主说过，如今东边各郡大旱，有的地方一升米甚至卖几百钱，饿殍满地都是，士卒心生不满，百姓怨声载道。是，天下百姓的确需要新的君主。可也不是谁都能当好皇上的。那你打算怎么办？如果这次他们没有办法成功度过危机，就证明他们没有能力推翻暴君，实施新政。可是，再等等看吧。陛下，湘东王。湘东王他，他掉进茅坑了。啊！正在洗刷呢，陛下你看，小心！诸王，干什么呢你？干,干什么？你疯了！陛下，我听人说啊，这诸王进宫什么都没带，唯独带了五十散。你看他这个样子，这是五十散吃多了呀。他见我之前吃了药，他这是给自己壮胆呢、啊。所以他是因为吃了药，才会忘乎所以然的，可不是吗？陛下都没看见，刚刚啊，在茅坑里面扑腾的更欢。主王。过来！有意思！来人，把他带回去洗药。是，洗干净啊！铁石，你刚才为何要指点湘东王，帮助他逃脱皇上的杀戮呢？这一切都是天道，我只是顺天而为。我不明白。很快就会明白的。公主。没事了，暂时没事了。皇上以为湘东王刘裕吃多了五十散，行为癫狂可笑，饶了他一命，算他机灵。可逃得过这一次，又怎能逃得过下一次呢？这个皇上常常能想出羞辱人的法子
，我就怕他们熬不住。阁主命令，尽快诛杀暴君，以正朝纲。你放心，我已经有打算了。说来听听，既然宫内不行，那我们可以把昏君骗出来啊，骗他出宫。等到了宫外，我们就借机动手，永除后患。好，我立刻去安排。陛下，不要！陛下，不要过来，不要过来，不要过来！你又做噩梦了。殷淑仪在哪儿？殷淑仪，殷淑仪啊！殷淑仪在哪儿？您是说殷贵妃啊？我问你，那个贱人在哪儿？陛下，您忘了，先帝早就册封她为贵妃了。你回答我，她在哪儿？陛下。殷贵妃早就死了，她比她的儿子刘子鸾死得更早。那就把她的尸体扒出来，鞭打一百。啊！那个老头不是给她建了个新安寺吗？把她的尸体挂在城墙上，脱光衣服，供人瞻仰。去呀、啊！啊，是是是，奴这就去。参见公主，法师，你又发脾气了。阿紫，阿阿紫，我不开心，我非常不开心。我不管，你要想办法让我开心。好，法师。哎呀，你怎么跟个孩子一样？阿紫，我不管。你想个游戏，我们两个一起玩好不好？好。法师不是想让阿紫哄你开心吗？可是宫里都玩腻了，要不我们出宫玩？出宫？嗯，嗯，好。我想跟阿紫一起出宫玩，那我们现在就走吧。欢迎儿、啊。法师不可。啊？你想啊，浩浩荡荡一群人出去，跟你平常出游有什么区别啊？这样，咱们微服出巡。好。陛下，您这是要前往何处啊？我出去走走，你要干嘛？拦着我呀？臣当然不敢，但是你是大宋君主，还要保全自身，出宫怎么能不带侍卫呢？我又不是一个人。你不用担心，陛下，你微服出宫，只会给某些居心叵测的人以机会。臣希望你老老实实的在宫里待着，这样才能确保平安。沈太尉说的太对了，陛下，您是万金之躯，当然不能随意抛头露面了。不过，这陛下整天待在宫里，也是很不耐烦。如果他能出去散散心，说不定就不会轻易暴怒了。沈太尉，你也就不用总跟着忧心了。阿紫，你不用跟他废话了。沈庆之，我命令你现在就离开。为了大宋，臣今日只能抗旨了，请陛下恕罪。沈庆之，我告诉你，不要以为你有功德就可以在我面前耀武扬威，把我惹恼了
我一样杀了你。陛下，臣昨晚做了一个梦，梦见有人送臣两匹绢，并且对臣说：“此绢足度，两匹就是八十尺，足度便是毫无剩余。”这说明，臣只能活到八十岁。今年正好臣八十整岁。太尉精神矍铄，身体康健，这自然是个荒诞的梦。陛下，臣已是耄耋之年，你的刀再利也吓唬不住我。既然先帝驾崩前把你托付给我，我就有责任监督到底。只要我活着一天，就没人能够图谋不轨。放肆！沈太尉，多谢了。法师，我们回去吧。嗯、阿紫，你也帮那个老东西说话。哎呀，沈太尉是先帝留下的顾命大臣，战功显赫，威望极高，你至少给他留点面子嘛。再说了，这样在门口起了冲突，岂不是让别人看了笑话？那家伙就是倚老卖老，要不是他曾经助我平定什么柳元景之乱，我早就杀了他了。法师，你何必为一个老顽固较劲呢？既然他不让我们微服出宫，那我们就想办法偷偷溜出去。对呀、啊，我早就不想看见那张脸了，那我们赶紧想办法偷溜出去吧。但是呢，此事不能着急，要从长计议。等我一想到办法，就会来找你。好。那阿紫，你快去，我在这等你。嗯，法师，我会尽快安排的。嗯。沈太尉。可是在等本公主，你说呢？太尉没什么事的话，那我先走了。我听说公主殿下很会讨好皇上，会哄她开心。恕老臣失礼，以后你还是少进宫为好。你要时刻记住，你只是个公主。你什么意思？既然是公主，就要遵守公主的本分，罐罐的吃喝玩乐，不要试图蛊惑皇上，做不合时宜的事情。本公主的事，似乎轮不到沈太尉过问。公主，没事。怎么这么晚了还不睡啊？今天打理府内的事务有点累了，所以四处走走。公主，怎么这么晚还不睡？入宫陪伴皇上，一时忘了时辰。早些休息吧，太晚睡觉对身体不好。公主，怎么了？皇上杀戮无度，喜怒无常，就连自己的亲兄弟都不曾放过。即便他现在非常宠爱你，也不知道会到什么时候。你一定要多加小心。你在担心我？我先告退了。嗯、先杀沈庆之？对。为什么？既然他对刘子夜忠心耿耿，我们就先除掉这个眼中钉，计划才能顺利进行。
有没有缓和一点的手段？当初柳元景等人密谋废除刘子业，想立刘义公为帝，第一步就是想方设法劝服沈庆之。谁料，他对刘子业忠心耿耿，反而将柳元景等人全部诛杀。对于这样冥顽不灵的人，缓和的手段根本无效。有他在一日，就会将健康宫守得密不透风。我们又有什么机会呢？不行。朱雀，粉黛，你还记不记得我们为什么要杀刘子业？自然是为了全天下的百姓而杀了这个昏君，所以沈庆之破坏了我的计划，我比你还要讨厌他。但是此人正直勇敢，战无不胜，是保护大宋百姓的守护神。正是因为有他在，才能兼具大位啊！如果他死了，谁来保护百姓，保护大宋？他们已经受到了天灾，难道还要遭到兵祸吗？嗯。粉黛，我们杀死刘子业，不就是为了实施新政，让大宋变得更好吗？可是如果我们仅仅为了杀他，先除掉了沈庆之，这无异于是自毁大宋基石，太可笑了。可阁主的命令，你也不能不顾。啊。阁主那边我会解释清楚的，但沈庆之绝对不能杀。啊，阁主。郎君，对不起，是奴打扰你了，奴这就走。等等，公主休息了吗？是，郎君若是有事，也得等到明日。无事，我只是公主府的一位闲人。从前为公主奏乐取乐，如今她不爱听曲子，我也没什么用武之地了。郎君千万不要这么说，没有人的曲子吹得比郎君更好听了。是吗？是啊，郎君吹的曲子，优美温暖，动人心扉，让我不由自主的。奴多言了。让你怎么了？让我不由自主的想起我小时候的事了。天灾，百姓苦不堪言，你能救一个，能救所有人吗？我在问你话，我好饿，你先给我吃的，我再听你说话。<笑>看看这双眼睛吧，在绝境里也能顽强的活着。你比那些大人要勇敢多了。从今天开始，你的名字叫朱雀。嗯、<笑>这是你上次给我包扎用的。正好还你。谢谢莫郎君，我先走了。粉黛，郎君有事情吩咐。我没什么事情可吩咐的，你对我也不用这么谦卑
，我和你是一样的，只是庶民出身。若非当初被送入公主府，如今的境遇还不如你。我只是想和你说，今后如果你再想听曲子，或者是哪里不开心了，随时都可以来找我。如今，我剩的最多的就是时间了。公主，宫中派人传话，让公主迎驾，皇上銮驾，马上就要到了。那你快去准备，我马上过去。是。粉黛。我记得库房里有一只皇上赐的金步摇，你去找找。是公主，驸马这些日子都宿在何处啊？在尚书吏部郎楚渊家中。我听说，楚渊与你的相貌有几分相似，倘若走在一起，会被人误认为是兄弟，是真的吗？呃，呃、啊，都都是外人所传。我与楚公相交，倾慕的是他的品德，并非他的外貌。驸马整日都在郊游。不是想着怎么对付我吧，公主？谁敢对付阿紫，我就诛谁全家。参见陛下，参见陛下。阿紫，你不是最喜欢美男子吗？我听说楚渊也是个出了名的美男子。阿紫，你要是喜欢的话，过些日子我让他来公主府里面住几天，你就能知道他们俩长得像不像了。多谢陛下。阿紫，我觉得那老家伙就没安好心，找了个这么中看不中用的家伙。阿紫，你听我说，改名啊，我给你找一个，不，我就给你找全天下最美，喜欢哪个随便挑，好不好？干什么？呃，滚呐！看见你就烦，阿紫，嗯，我们什么时候出宫啊？法师，我不是让你等消息吗？你怎么这么快就来了？我才不要呢！你看阿紫，沈庆之不让我微服出巡，那我就索性找一大堆人了，他也只能干瞪眼了。哼，陛下与我有要事要谈，你不必跟了，在这守着吧。公主。我还是贴身保护你吧。让你留下你就留下，废什么话呀？脑袋还要不要了？法师啊，你就当放一天假好了。这是府里的泔水，要送到公主成交的庄子。打开，来。这么大的味儿，哪给打开？你们这磨磨蹭蹭的干什么呢？公主和皇上在里面赏花，这味儿都传过去了。这不是皇宫里来的护卫大人非要盘查，才耽搁这么久吗？例行公事。什么例行公事？你们这味儿也太重了，把皇上都熏着了，正在里面大发雷霆呢。一会儿皇上问起来，你们的脑袋还想不想要了？还不快走！是。刚才皇上恼了，奴一时情急，说话重了点儿。诸位辛苦了，要不到里面喝点凉茶，休息一会儿？不必了。沈太太有令，要把公主府守得密不透风
，不准嫌杂人等出入。京女郎没什么事儿，不要乱走。不识好人心，那你们就只能在太阳底下守着喽。陛下，陛下，想憋死我是不是、啊啊？法师，别生气了，都能出来玩了，受点委屈有什么呀？行，我听阿紫的，不跟你计较。你们等着我吧，我会再回来的。是是。阿紫，快，我等不及了。法师，等等我。哎，郎君。嗯。我来，我来，给我，别急啊！不好玩，糖人喽，来个糖人吧。金鱼，好看的金鱼，哎，来看看吧。哇，不要买，阿紫，你帮我买好不好？法师，你怎么跟个孩子一样？我不管，我就要，我挑个瓶子，看看喜欢哪个？呃，这个，不不,不，要那个。好嘞，郎君喜欢哪个？要这条。好嘞，拿好。哎呀，给。好，谢谢，谢谢阿紫。法师，你看那边热闹，我们过去看看。嗯。这个丹药管什么用的呀？啊，这个呀，可以润肺清火。法师，嗯，对面有卖木瓜的，阿紫买来替你解渴，好不好？好啊，那我在这儿等你啊。嗯。沈太尉怎么突然来了？也不让人打声招呼，我好开门恭候。皇上呢？哦，皇上和公主正在论道。论道。哎，这是什么呀？萧石、玄洞茶、松枝，能炼出什么？雄黄。嗯。皇、啊、上、啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊我要去帮他们。那些人是皇上的暗卫，平日藏在暗处，只有在危险的时候才会出现。阁主早有对付他们的手段。我还是自己去找吧。太尉，此举不妥。皇上和公主弹性正浓，你突然打扰，恐怕会引来皇上之怒啊。你百般的拖延时间。莫非皇上不在府上？皇上不在府上，又能去哪儿？既然在，何惧搜查？沈太尉，这里是公主府，不能擅闯。为了皇上的安全，天下哪里我都去的。大胆，谁敢擅闯？拿下！知了这些兄弟姊妹的性命，若非小皇帝身边都是一等一的高手，他们本可不必如此牺牲的。危险！陛下，沈太尉，如此着急，所谓何事啊？臣担心陛下的安全，才特意赶来的。你不是担心我的安全，你是怕我骗你，假借去看阿紫，偷偷出宫，对吧？陛下，臣只是担心。看完了，滚吧。请陛下恕罪，臣这就告退
容止！今天多亏有你，不然沈静之肯定大闹公主府。法师。见不到你了，阿紫。阿紫，我好害怕。你那些刀砍过来的时候，我还以为我死定了呢。阿紫，以后不要再离开我了，好不好？对了，阿紫，你知道吗？要不是林木机灵把我罩在那个缸里面，我就跟他们所有人一起被炸上天了。陛下，刺客用了大量硝石的同时，还用了猛火，所以才会突然爆炸。看来他们是想跟陛下同归于尽。真是多谢你的林统领，要不是你，法师就没命了。陛下，刚刚遇到刺杀，你应该第一时间跑到开阔的大街，只要一跑到人群，他们就没有办法了。你懂什么？我答应了阿紫在这等他的，要是阿紫找不到我，那怎么办？对不对，阿紫？阿紫，你刚刚不是去买木瓜了吗？木瓜呢？啊！你还说呢？我刚要买，就看你这火光冲天了，所以我赶紧回来了。都怪你！都怪你们！让阿紫白跑一趟！法师，阿紫，你眼睛怎么红了？法师，阿紫担心你啊。哎我们快回去吧，这么大动静，再不回去会被发现的。下次就没那么容易再出来玩了。阿紫，我想吃木瓜。根本不是皇上啊！不好，我刚刚犯了错误。怎么了？沈清之马上就会回来。沈大人，闪开！说，你到底是什么人？皇上从来没有尊称我一声太尉。你肯定是个冒牌的，说，皇上究竟去哪儿了？你要杀我呀？杀呀！往这儿刺！杀！杀呀！沈清之，如果你想死的话，你要告诉我，我成全你。这是干什么呀，法师？怎么又生气了？沈静之也是为你好。太尉，别生气了啊！来来来，吃个瓜，消消火吧。吃啊！阿紫亲自买的，别给脸不要脸。你亲自买的？昨天买的，太尉不妨尝尝看。
甜吗？甜吗？谢陛下赏赐，很甜。<笑>根本就不甜，买来的时候是生的，我把它埋在地底下，加了点料，真的甜了。什么料这么神奇啊？我的尿。你，<笑>我把它用尿哦，甜了。你吃了，好吃吗？哈，哈哈哈哈哈！哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
，皇宫当然没鬼，可你心里呢？我听说你常给宫中妃子驱鬼，什么居心？哎，公主，你可千万不要对天师无礼啊！哼，一个什么都不会的神棍，笑什么天师啊？倒是还有廉耻，全都有问必答了。我经占卜。公主要让我为你占一卦吗？不必了。我不信天地，不信鬼神，我只信我自己。这一切都是天道，想必你以后会信的。<笑>以前不信，现在不信，将来更不会信。太后病得很重。是啊，这太后应该是山阴和刘子夜的生身母亲。哦，公主啊，太后病得很重，您快去看看吧。我现在去禀报皇上，你快去吧，立刻带公主去永训宫。是，我劝公主莫去。为什么？生身母亲病了，此女哪有不看的道理？如此看来，你的天道太可笑了。公主，请。走吧。该来的，还是要来的。喝药吧。法师呢？皇上不肯来看你。为什么？皇上说，病人身边多鬼怪，他怕鬼，不敢来。你再说一遍。太后，皇上怕鬼，不肯来看你。<笑>不是跟你那个弟弟一样，对我这个无能的母亲嗤之以鼻吗？你怎么会来看我？公主，你都两年没来看望太后娘娘了，她一直惦记着你，几次三番的派人去请你，你都不理会，快向太后认个错吧！用你多嘴！母后，女儿以前不懂事儿。现在知道错了，出去，母后，出去马上出去。多嘴，之前太后数次劝你收敛脾气，不要太过张扬，你都毫不领情，甚至一度与太后断绝往来。奴还以为你再也不会到这永训宫来了。不管我们母女之间有什么嫌隙，血缘关系是无法斩断的。所以我听说母后病情加重，来看看也是人之常情。是，公主说的有理，是奴会错意了。太后总是口硬心软。但他终究还是疼爱你的，还请公主如果有空的话，不计前嫌，多来看看他吧。要你管！姑姑，姑姑，太后非要应承着去安泰殿，闭嘴，快拦着他。是。安泰殿，有什么事吗？没事，呃，公主，奴先失陪了。
是我的报应。当年我真的不应该那么做。已经过去了。当年天师说小公主是七煞之命，将来定会搅乱了江山。先帝逼你做出选择，你也是迫不得已才。啊！这都是我的错，是我贪恋权位，生怕失去皇后之位，才会将一个尚在家堡中的婴儿活活杀死。她是我的亲生女儿，是楚玉的孪生妹妹。到了今日，我身边众叛亲离，一无所有，这都是我的报应啊！这都是命，太后，您千万不要再自苦了。你说秀儿会不会恨我？会不会怨我？会不会一辈子都不原谅我？啊？不会的，秀儿，秀儿，秀儿，秀儿，秀儿，秀儿，一辈子都不会原谅我，一辈子都不会原谅我。公主，请问公主有什么事要吩咐吗？阁主，这个东西一直带在我身上，它是什么？这是兰蓉石。什么用的呀？它是用来化解七煞心命格的东西。当年天师说小公主是七煞之命，将来定会搅乱了江山你身子完全恢复了，是，扣公主的福。是哪位医官给你医治的？竟然恢复的这么快？我自己。你会医术？叫你过来，可不是看你摇头的。三个条件之一，公主，你这是强人所难了。我也有做不到的事情，可我要你竭力相救，而不是只看一眼就对我摇头。既然公主这么说，我尽力而为。帮我准备药材针具，让所有人听我指挥，也许能延长一些时候。但我不能向你保证。尽人事，听天命吧。倘若不能挽回，我也不会怪你的。我
已经用针术稳定了太后的病情，但她已经油尽灯枯，怕是。